ആഫിയത്ത് വർദ്ധിപ്പിക്കുമാറാവട്ടെ ഡോക്ടർ അബ്ദുൽ ഹക്കീം അസ്ഹരി നമ്മോട് സംസാരിക്കുന്നു വിനയപൂർവ്വം അപേക്ഷിക്കുന്നു بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين وهون دراي علماء كل ساداتك سنيه جنغ ويدي വളരെ ധന്യമാണ് എല്ലാവരും കാത്തിരിക്കുന്ന പ്രഭാഷണങ്ങളും ദുആകളും ഇനി അതിന് തടസ്സമാകുന്ന രൂപത്തിലുള്ള സംസാരങ്ങൾ ഇവിടെ നടക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നില്ല മരിച്ചുപോയ മഹാന്മാരുടെ പറക്കത്താണ് വന്യരായ സയ്യിദ് അലി ബാഫി തങ്ങളവർകൾ സദാത്ത് കുടുംബത്തിലെ കാരണവർ നമ്മുടെ സദസ്സിലേക്ക് കടന്നു വരുന്നു ലോഹു അക്ബർ അള്ളാഹു അക്ബർ അള്ളാഹു അക്ബർ അള്ളാഹുവർക്ക് ആരോഗ്യവും ദീർഘായുസും പ്രദാനം ചെയ്യുമാറാവട്ടെ സുഹത്തും സലാമത്തും തോഫിയക്കും അള്ളാഹു നൽകുമാറാവട്ടെ അഹമ്മദുല്ല സ്റ്റേജ് വളരെ ധാരാളം മഹത്തുക്കളെ കൊണ്ട് നിറഞ്ഞിരിക്കുകയാണ് എല്ലാവരും ഇരിക്കുക അഹ്ലുബൈത്ത് നബിസ്വല്ലാഹു അലിഹി വസ്ലമ തങ്ങളുടെ കുടുംബം മദീനയിൽ നിന്ന് തുടങ്ങി അലിയുൽ അലിയല്ലാഹു അൻഹു ഇറാഖിലേക്ക് പലായനം ചെയ്തു ഇറാഖിൽ നിന്ന് പിന്നെ ലോകത്തിൻ്റെ പല ഭാഗത്തേക്കും അഹ്ലുബൈത്ത് സഞ്ചരിച്ചു അതിലേറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട മുഹാജിർ യമനിലെ സെയ്ഊൻ പർവ്വതത്തിൻ്റെ താഴ്വരയിൽ കാണുന്ന മഹാനവറുകളുടെ മഖാം യമനിലേക്ക് ആദ്യമായി വന്ന ഹദർമൗത്തിലെ മുഖല്ല മുഖല്ലയിൽ നിന്ന് തെരീമിലേക്ക് വരുമ്പോൾ കാണുന്ന അഹമ്മദുൽ മുഹാജിർ എന്നു പറയുന്ന സയ്യിദ് അവറുകളാണ് ആദ്യമായി യമനിലെത്തിയത് യമനിലെ തെരീം മമ്പുറത്ത് തറമ്മൽ വീട് തെരീമില വീടാണ് എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് തെരീമില വീടാണ് തറമ്മൽ വീട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ എല്ലാ വീടും തറമ്മലാണല്ലോ അപ്പൊ തെരീമില വീട് എന്ന് പറയുന്ന തെരീം എന്ന് പറയുന്ന ഗ്രാമം അവിടെ വലിയ ഒരു മക്ബറ കാണാം പതിനായിരത്തോളം കവറുകളുള്ള മൂന്ന് പാർട്ടായിട്ട് റോഡിന്റെ ഇരുവശങ്ങളിലും ചേർന്നുള്ള മക്കാം ബഷാർ എന്ന് പറയും മൂന്നിനെയും കൂടി ചേർന്ന് പറയുന്ന പേരാണ് ബഷാർ ജംബൽ എന്ന് പറയുന്നതിൽ ഏറ്റവും വലിയ മക്ബറയിൽ എൺപത് അക്താബുകൾ ഉണ്ടെന്നാണ് പറയുന്നത് അവിടെ തല ഉയർത്തി നിൽക്കുന്ന മച്ചു കെട്ടിയിട്ടുള്ള കുറെ ഖബറുകൾ ഒരു 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 ചെറിയ മച്ചിനകത്ത് ഒരു മേൽക്കൂരക്കകത്ത് കാണാം പിന്നെ കുറച്ച് ഒറ്റയിട്ട കുബകൾ കാണാം അതിലേറ്റവും ഉയർന്നു നിൽക്കുന്നത് ഫഖീഹുൽ മുഖദ്ദം മുഹമ്മദ് ബിൻ അലി ബാലവി ബാലവി ത്വരീക്കത്തിന്റെ മുഅസിസാണ് സയ്യിദന്മാരുടെ ത്വരീക്കത്തിന്റെ മുഅസിസാണ് കേരളത്തിലെ സുന്നികളുടെ ഏറ്റവും വ്യാപകമായി സുന്നികളിൽ നിലനിൽക്കുന്ന ത്വരീക്കത്ത് ബാലവി ത്വരീക്കത്താണ് മഹാനായ ഒക്കെ ഉസ്താദ് റഫ അള്ളാഹു ദർജത്ത് ഒക്കെ ഉസ്താദ് പറഞ്ഞു എന്റെ ത്വരീക്കത്ത് ബാലവി ത്വരീക്കത്താണ് ബാലവി ത്വരീക്കത്തിലുള്ള ഒരു മഹാനാണ് അബ്ദുല്ലാഹിബിൻ അലവി അൽ ഹദ്ദാദ് തങ്ങൾ അവരുടെ റാത്തിബാണ് അൽ റാത്തിബു ഷഹീർ എന്ന് പറഞ്ഞ എല്ലാ ദിവസവും രാത്രികളിൽ നമ്മൾ ഓതുന്ന റാത്തിബ് അതിന്റെ കൂടെയുള്ള ചില ബെയ്ത്തുകളുണ്ട് ബാലവി ത്വരീക്കത്തിൽപ്പെട്ട അതിൽപ്പെട്ട നാല് വരി ചിലപ്പോ ഹദ്ദാദിന്റെ കൂടെ നമ്മൾ ചൊല്ലും ഒരു വരിയാണ് ഹദ്ദാദിൽ ചേർക്കപ്പെട്ടത് അതിനുശേഷം പിന്നെ ഒരുപാട് വരികളുണ്ട് ഒതുക്കുങ്ങൽ 
ഇഹിയാവ് സുന്നയിൽ അത് മുഴുവനും എല്ലാ ദിവസവും മെഷാഇന്റെ ശേഷം ചൊല്ലും യമനിലെ തെരീമിൽ ചെന്നാൽ അവിടെ മസ്ജിദുൽ ഫത്തിഹ് എന്ന് പറയുന്ന ഹദ്ദാദ് തങ്ങളുടെ പള്ളിയിൽ എല്ലാ ശനിയാഴ്ച രാത്രിയും അൽ ഹദ്രത്ത് ഹദ്രത്തുൽ ഹദ്ദാദ് ആ ഹദ്രയുണ്ടാകും അന്ന് എഴുന്നേറ്റ് നിന്നിട്ട് ആ ബെയ്ത്ത് ചൊല്ലുന്നത് കാണാം രാവിലെ ചൊല്ലുന്ന അൽ വിർദുൽ ലത്തീഫ് അതും അതിന്റെ ഭാഗമാണ് ഫക്കീഹുൽ മുഖദ്ദമാറുകളുടെ മക്കാമിന്റെ തൊട്ടടുത്ത് ഷെയ്ഖ് ജമലുല്ലേൽ സയ്യിദ് ജമലുല്ലേൽ പിന്നെ സയ്യിദ് മെഹ്ല അവരുടെ സയ്യിദ് അബൂബക്ര സക്രാൻ പിന്നെ അബ്ദുല്ലാഹിൽ ഐദറൂസ് ഇങ്ങനെ ഓരോ മഹാന്മാരുടെ ഖബറ് കാണാം ഈ ഓരോ മഹാന്മാരുടെ പേരിലും ഇന്ന് നമ്മുടെ നാട്ടിലെ തങ്ങന്മാരെ കാണാം മെഹ്ലാർ തങ്ങന്മാർ ഉമറുൽ മെഹ്ലാർ അബൂബക്ര സക്രാൻ അവരുടെ മകൻ അബ്ദുല്ലാഹിൽ ഐദറൂസ് അപ്പൊ ഐദറൂസ് ഐദറൂസ് ഈ ഹൈദർ എന്നൊരു പേരുള്ളത് കൊണ്ട് ആൾക്കാർ ചിലർ വിചാരിക്കുന്നു ഹൈദ്രോസ ഹൈദ്രോസ് ഐദ്രോസ് തങ്ങൾ അപ്പൊ ഓരോ പിതാവും മകനും അതിന്റെ മകനും അതിന്റെ മകനും ഓരോരുത്തരുടെയും പേരിൽ കബീലകളുണ്ട് കാരണം അവർ ഓരോരുത്തരും വലിയ അറിയപ്പെട്ടവരായത് കൊണ്ട് പിന്നെ അവരുടെ മക്കളൊക്കെ ആ വല്യാപ്പിന്റെ പേരിൽ അറിയപ്പെടാൻ തുടങ്ങി അങ്ങനെ നമ്മുടെ കേരളത്തിൽ അറിയപ്പെടുന്ന ഒട്ടുമിക്ക ആലുബൈത്തിന്റെ കുടുംബങ്ങളും ഒരേ മേൽക്കൂരയ്ക്ക് കീഴിലാണ് അല്ലെങ്കിൽ തൊട്ടടുത്ത തൊട്ടടുത്ത മഖാമുകളിലാണ് അവര് പിന്നെ പലരുമായി ഇന്ത്യയിലേക്ക് വന്നു ഇന്തോനേഷ്യയിൽ വന്നു മലേഷ്യയിൽ വന്നു പല രാജ്യങ്ങളിലും സഞ്ചരിച്ചു ഇന്തോനേഷ്യയിൽ ചെന്നാൽ ഇന്തോനേഷ്യക്കാര് നമ്മോട് പറയും ഇന്ത്യക്കാരാണല്ലോ ഇന്തോനേഷ്യയിൽ ഇസ്ലാം പ്രചരിപ്പിച്ചത് പക്ഷെ ഇന്തോനേഷ്യയിൽ നൂറ് ശതമാനത്തിനടുത്ത് മുസ്ലിംകളാണ് ഇന്ത്യയിൽ നിന്ന് വന്ന അൽ ഔലിയ ഉത്തിസ് എന്ന് പറയുന്ന ഒമ്പത് ഔലിയാക്കന്മാർ എന്ന് പറയുന്നത് ബോംബയ്ക്കിടെ വടക്കു ഭാഗത്തുള്ള സൂറത്ത് നഗരത്തിൽ നിന്ന് പോയ ഐദ്രൂസി തങ്ങന്മാരുടെ പരമ്പരയാണ് ആ ഇന്തോനേഷ്യ എന്ന് പഴയകാലത്ത് ജാവ എന്ന് പറയുന്ന ഇന്തോനേഷ്യയിൽ നിന്നാണ് പിന്നെ മലേഷ്യയിലേക്ക് വന്നത് മലേഷ്യയിലെ മലാഖ എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥലമുണ്ട് പുലോ ബസാർ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു സ്ഥലം പുലോ ബസാർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മലയാളികൾ വിചാരിക്കും പൂള കച്ചവടം ചെയ്യുന്ന ബസാർ ആണ് പുലോ ബസാർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചെറിയ ദ്വീപാണ് ആ അവിടെ മലാഖയിലുള്ള ആ മഹാൻ അവരിലൂടെയാണ് മലേഷ്യയിൽ ഇസ്ലാം പ്രചരിച്ചിട്ടുള്ളത് ഇന്ത്യയിൽ വന്നിട്ടുള്ള സാധാത്തുക്കൾ ഐദ്രൂസി പരമ്പരയിലെ പ്രമുഖ ആദ്യ സാധാത്ത് എന്ന് പറയുന്ന സയ്യിദിന്റെ കേന്ദ്രം നമുക്ക് ബോംബെയിലെ സെഞ്ചീറ എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥലത്ത് അലിബാഗിനടുത്ത് സെഞ്ചീറയിൽ കാണാം രാജ്പുരിയിലെ രഞ്ജീറയിലേക്കൊരു കോട്ടയാണ് ആ കോട്ടയിലേക്ക് നമ്മൾ പായക്കപ്പലിൽ പോകണം പായക്കപ്പൽ എന്ന് കേട്ട് പരിചയമുള്ളത് ഞാൻ ആദ്യമായി അനുഭവിച്ചത് അവിടെ വെച്ചാണ് ആ പായക്കപ്പൽ അത് വലിയ ആ കമ്പിന് മുകളിൽ വലിച്ചു കെട്ടുന്ന പായ കാറ്റിനനുസരിച്ച് പോകും പിന്നെ കുറെ അങ്ങോട്ട് പോയതിന് ശേഷം പായ മടക്കി കെട്ടുമ്പോൾ കപ്പൽ തിരിച്ചൊഴുകും അങ്ങനെ എങ്ങോട്ടാണ് പിന്നെ പോവുക എന്ന് അറിയില്ല കാറ്റിനനുസരിച്ച് മാത്രം ഓടുന്ന പായക്കപ്പലിലാണ് മഹത്വക്കൾ അധികവും കേരളത്തിലേക്ക് അക്കാലത്ത് വന്നത് അപ്പോ പിന്നെ കാറ്റ് തിരിച്ചു പോയാൽ കുറെ തിരിച്ചങ്ങോട്ട് പോകും എപ്പോഴാണ് നാട്ടിലെത്തുക എന്നറിയാൻ പറ്റില്ല സഞ്ചീറയിലെ ആ കോട്ട കടലിൽ അങ്ങോട്ട് ചെന്നാൽ അവിടെ കാണുന്ന കോട്ടയിൽ അഞ്ഞൂറ് കുടുംബങ്ങൾ ജീവിച്ചിരുന്ന കോട്ടയാണ് നാല് ജാവിയകൾ നമ്മൾ സ്രാമ്പ്യ എന്ന് പറയാം നാല് ജാവിയകളും ഒരു ജാമിയും ഒരു ജുമാ മസ്ജിദും ആ ദ്വീപിനകത്തുള്ള അവിടെ കുളങ്ങളും ഒക്കെ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും ഇന്നും അവിടെ ഹൈദ്രൂസി സാദാത്തിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ നടക്കുന്ന മദ്രസയുണ്ട് ഒരു കാലത്ത് മർക്കസിന് കീഴിൽ ആ മദ്രസ കുറെ കാലം നടത്തിയിരുന്നു പിന്നീട് ആ നാട്ടുകാർ കേൽപ്പിച്ചു കൊടുത്തു അതുപോലെ ഈ ബാബു മക്ക എന്ന് പറയുന്ന സൂറച്ച് ഇന്ത്യയിലെ സൂറത്ത് എന്ന് പറയുന്ന നാട് ബാബു മക്ക എന്നാണ് അവർ പറയുക അത് പഴയ കാലത്ത് ബോംബെയുടെ മുമ്പത്തെ പോർട്ടാണ് അന്ന് ഹജ്ജിന് പോയിരുന്നത് മുഴുവനും സൂറത്തിൽ നിന്നായിരുന്നു വലിയ ആലിമ്യങ്ങളുള്ള ഇന്ത്യയിലെ വലിയ മുഹദ്സിങ്ങളുള്ള നഗരമാണ് സൂറത്ത് സൂറത്തിൽ ബഡാമക്കാൻ ചൊഡാമക്കാൻ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് കുറെ തങ്ങന്മാരുടെ മഖാമുകളുണ്ട് ഇന്ന് പക്ഷെ അവിടെ ഇൽമിയായ ബന്ധവും ആലിമ്യങ്ങളുടെ താല്ലുക്കും ദീനിയായ നശാത്തും ഒന്നും ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ട് ഞാൻ അവിടെ ചെന്ന സമയത്ത് കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യം റമറുബുൽ ഹഫീദ് തങ്ങൾ വരും എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ ആ സൂറച്ച് പോകണമെന്ന് പറഞ്ഞു അവർക്ക് വരാൻ പറ്റിയില്ല വിസ കിട്ടിയില്ല അപ്പൊ അതിന്
പക്ഷെ പല തങ്ങന്മാരുടെയും മക്കളിൽ കെട്ടിച്ചിരിക്കുന്ന തങ്ങന്മാരല്ലാത്തവർ കൊണ്ടാണ് കെട്ടി കൊണ്ടുവന്നതും അങ്ങനെയാ കുറച്ചുകൂടെ കഴിഞ്ഞാൽ ചിലപ്പോൾ അവിടെ തങ്ങന്മാരുണ്ടാകില്ല ഇന്ത്യയിൽ മൊത്തം സാദാത്തിൽ പല നാടുകളിൽ ചെന്നാൽ അവർക്ക് അറിയില്ല പരമ്പരകൾ അറിയില്ല ബുഹാരി സാദാത്ത് ഇന്ത്യയിലെ വടക്ക് ഗുജറാത്തിലെ കച്ച് പ്രദേശത്താണ് ആദ്യമായി വന്നതെന്നാണ് പറയപ്പെടുന്നത് അവിടുത്തെ ഇന്നത്തെ മുഫ്തിയും ബുഹാരിയിൽപ്പെട്ട സയ്യിദ ഡൽഹിയിലെ മസ്ജിദിൽ ഇമാമ് നിൽക്കാൻ വേണ്ടി ഷാജഹാൻ കൊണ്ടുവന്നതും ബുഹാറയിൽ നിന്നുള്ള തങ്ങന്മാരെയാണ് കാരണം മുഗളന്മാർ വന്നത് ബുഹാറയിൽ നിന്നാണ് ബുഹാറ എന്ന് പറയുന്ന പ്രദേശം സിൽക്ക് റൂട്ടിൽപ്പെട്ട ഉസ്ബക്കിസ്ഥാനിലെ വലിയൊരു നഗരമാണ് ആ നാട്ടിൽ തങ്ങന്മാരുണ്ട് അല്ലാത്തവരുണ്ട് പക്ഷേ നാടിന്റെ പേരിൽ തങ്ങന്മാർ അറിയപ്പെടുന്ന ഒരു സ്വഭാവം നമ്മുടെ നാട്ടിലുണ്ട് പനപ്പുഴക്കൽ തങ്ങന്മാർ പാണക്കാട്ട് തങ്ങന്മാർ അവേലത്ത് തങ്ങന്മാർ എന്നിങ്ങനെ ആ നാടിന്റെ പേരിൽ പറയാറുണ്ട് അപ്പൊ ആ നാട്ടിൽ തങ്ങന്മാരും അല്ലാത്തവരുണ്ടാവും അതാണ് ബുഹാറയിൽ നിന്ന് വന്ന ആളുകളിൽ പണ്ഡിതന്മാരായ ആളുകളുണ്ട് സാധാത്തുക്കലുണ്ട് സാധാരണ കച്ചവടക്കാരുണ്ട് ചിലർ പറയും ബുഹാരികൾ തങ്ങന്മാരല്ല എന്നാൽ ബുഹാറയിൽ നിന്ന് വന്ന തങ്ങന്മാരല്ലാത്തവർ തങ്ങളല്ല ബുഹാർ അതുപോലെ പാണക്കാട്ടുകാർ തങ്ങന്മാരല്ല എന്ന് പറയാം പാണക്കാട്ട് ഒരുപാട് ആളുകൾ തങ്ങന്മാരല്ലാത്തവരുണ്ട് ഞങ്ങളുടെ നാട്ടിൽ അവേലത്ത് തങ്ങന്മാർ അവേലത്ത് ഒരുപാട് ആളുകൾ തങ്ങന്മാരല്ലാത്തവരുണ്ട് ബുഹാറയിൽ നിന്ന് വന്ന സാദാത്താണ് കാതിരിയാ തരീക്കത്തുമായി കേരളത്തിലേക്ക് വന്നത് സയ്യിദ് അഹമ്മദ് ജലാലുദ്ദീൻ അൽ ബുഹാരി വളവട്ടണം അവർ ബുഹാറയിൽ നിന്ന് തന്നെ വന്നതാണെന്ന് വളവുരട്ടണത്തവരുടെ മഖാമിനെടുത്ത് കൊളങ്ങര പള്ളിയുടെ സമീപത്തുള്ള മുനാരം നോക്കിയാൽ കാണാം അത് ബുഹാറയിലെ ആർക്കിടെക്ചർ അനുസരിച്ചാണ് അവിടുത്തെ മുനാരം ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നത് അങ്ങനെ കേരളത്തിലേക്ക് വന്നിരിക്കുന്ന സാധാത്തുക്കൾ അത് കടലിൽ മുസല്ല വിരിച്ചു വന്നവരും ചെറിയ പായക്കപ്പലിൽ വന്നവരും പലക വിരിച്ചു വന്നവരും അങ്ങനെ വന്നിട്ടുള്ള നിരവധി സാധാത്തുക്കളുടെ ചരിത്രം അത് കേരളത്തിലുണ്ട് തമിഴ്നാട്ടിലുണ്ട് കർണാടകയിലുണ്ട് ആന്ധ്രാപ്രദേശിലുണ്ട് അങ്ങനെ ഏത് സ്റ്റേറ്റിൽ ചെന്നാലും അവിടെയൊക്കെ സയ്യിദുമാരുടെ മഖാമുകൾ ഹൈദരാബാദിലെ പഹാടി പീർ എന്ന് പറയുന്ന മലക്കു മുകൾ ആ മലയുടെ മുകളിലുള്ള സദാത് അതുപോലെ തന്നെ ഗുജറാത്തിൽ ചെന്നാൽ അങ്ക്ലേശ്വർ എന്ന് പറയുന്ന പട്ടണത്തിൽ നുബ എന്ന് പറയുന്ന സുഡാനിൽ നിന്ന് വന്ന സയ്യിദുമാർ അവരുടെ മക്ബറകൾ ഒമ്പത് സ്ഥലത്തായിട്ട് അങ്ക്ലേശ്വർ പട്ടണത്തിൽ കാണാം ഡൽഹിയിൽ വന്നിരിക്കുന്ന സദാത്തുകൾ അതുപോലെ എല്ലാ ഭാഗങ്ങളിലേക്കും ഇന്ത്യയുടെ ഏതു ഭാഗങ്ങളിൽ ചെന്നാലും അവിടുത്തെ പണ്ഡിതന്മാർ അവിടുത്തെ ജമീയത്തുൽ ഉലമാന്റെ അവിടുത്തെ മദ്രസകളുടെ സ്ഥാപകർ എല്ലാം തന്നെ സയ്യിദുമാരായിരുന്നു സയ്യിദുമാരുടെ മുഖ്യ മായ പേശ തന്നെ പാണ്ഡിത്യം നേടുകയും അത് പ്രചരിപ്പിക്കുകയുമാണ് കേരളത്തിൽ സമസ്ത കേരള ജമീയത്തുൽ ഉലമ വരക്കൽ മുല്ലക്കോയ തങ്ങൾ ബാലവി തങ്ങൾ അവരാണ് സ്ഥാപിച്ചിട്ടുള്ളത് സയ്യിദ് അബ്ദുറഹ്മാൻ അൽ ബുഖാരി തങ്ങൾ താജുൽ ഉലമ ഖദ്ദസുല്ലാഹു സിറ അവരുവരെ അതിനിടയിൽ ഒരുപാട് സദാത്തുക്കളുടെ സാന്നിധ്യം അവരുടെ ജീവിതം മുഴുവനും ഓത്തുപഠിക്കാനും പഠിപ്പിക്കാനും ദീനിന്റെ ഹിതുമത്ത് ചെയ്യാനും അങ്ങനെ ലോകത്ത് എല്ലാ ഇടങ്ങളിലും നമുക്ക് ചെന്നാൽ സദാത്തിന്റെ സാന്നിധ്യം കാണാൻ കഴിയും അതിനെക്കുറിച്ച് വളരെ വിശാലമായ ഒരു ഡിസ്കഷൻ ഇന്ന് രാവിലെ ഇവിടെ നടന്നിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഞാൻ നീട്ടി പറയുന്നില്ല ആൽ ജമലുല്ലേൽ എന്ന് പറയുന്ന ഈ സയ്യിദ് കുടുംബം മക്കയിലും അതുപോലെ യമനിലും ഒക്കെ വളരെ അറിയപ്പെട്ട വളരെ അറിയപ്പെട്ടിട്ടുള്ള ഒരു കുടുംബമാണ് നമ്മുടെ നാട്ടിലേക്ക് സമീപകാലത്ത് വന്നിട്ടുള്ള ഈ കുടുംബം കടലുണ്ടിയിൽ വന്ന് സ്ഥാപിക്കപ്പെട്ട അതിൽ നിന്ന് പ്രചരിച്ച് ഇന്ത്യയിൽ പല സ്ഥലങ്ങളിലും എത്തി ഇന്ന് നാട്ടിൽ ആ പരമ്പരയിൽപ്പെട്ട വിദ്യാർത്ഥികളും യുവാക്കളും മുതിർന്നവരും എല്ലാം ദീനിന്റെ ഹാദിമുകളായി സമസ്ത കേരള ജമീയത്തുലമയുടെയും അതിന്റെ കീഴിലുള്ള സുന്നി മാനേജ്മെന്റ് അസോസിയേഷന്റെയും എസ് വൈ എസിന്റെയും കേരള മുസ്ലിം ജമാഅത്തിന്റെയും എസ് എസ് എഫിന്റെയും ഒക്കെ നേതാക്കളും പ്രവർത്തകരുമായി അവർ പ്രവർത്തിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഇത് തന്നെയാണ് മറ്റെല്ലാ സയ്യിദ്മാരുടെ കുടുംബത്തിലും നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുന്നത് ഇവിടെ ബഹുമാന്യരായ നമ്മളിവിടെ ഉറൂസ് ഇന്ന് നടത്തുന്ന നൊസ്വം തങ്ങൾ ഉപ്പാപ്പ അവർകൾ അള്ളാഹുരുടെ ദർജ ഏറ്റു കൊടുക്കുമാറാവട്ടെ അവരെ നേരിട്ട് കണ്ടവരും അനുഭവിച്ചവരും ഇവിടെയുണ്ട് മഹാനായ സയ്യിദ് ഫൊദൽ ജമലുല്ലേലി തങ്ങൾ അവരുടെ മകൻ അവരുടെ ഒമ്പതാമത്തെ ആണ്ട് കൂടിയാണ് മുപ്പത്താറ് ആമത്തെ ആണ്ട് വലിയ തങ്ങൾ ഉപ്പാപ്പയ
അത് മർക്കസിനെ ഏൽപ്പിക്കുകയും ഉസ്താദ് അവർ അത് ഏറ്റെടുക്കുകയും ചെയ്തതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ മർക്കസിന് കീഴിലാണ് ഈ സ്ഥാപനം നിലകൊള്ളുന്നത് പക്ഷെ ഇതിന്റെ ഫൈനാൻസ് കാര്യങ്ങൾ ഓട്ടോണമസ് ആണ് ഇവിടുത്തെ സയ്യിദുമാർ ഇവിടുത്തെ കമ്മിറ്റി നേരിട്ട് തന്നെ ഇതിനുവേണ്ടിയുള്ള സാമ്പത്തിക സമാഹരണങ്ങൾ നടത്തുകയും മേൽനോട്ടം വഹിക്കുകയും എന്നാൽ മർക്കസ് ഇതിനെ മോണിറ്റർ ചെയ്യുകയും ആഡിറ്റ് ചെയ്യുകയും ചെയ്തുകൊണ്ടാണ് ഈ സ്ഥാപനം നടക്കുന്നത് കഴിഞ്ഞ വർഷങ്ങളിലേക്കാൾ ഏറെ ഈ വർഷം ഇവിടെ നമ്മള് മർക്കസിന്റെ കീഴിൽ ഉള്ള മദീനത്തുന്നൂർ കാലേജിന്റെ ഒരു ഓഫ് ക്യാമ്പസ് കൂടി ഇവിടെ ആരംഭിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇരുപതിൽ ചില്ലാനും കുട്ടികൾ പഠിക്കുന്നുണ്ട് താമസിച്ചു പഠിക്കുന്ന കുട്ടികൾക്ക് ഭക്ഷണവും എല്ലാ സൗകര്യങ്ങളും കൊടുക്കുന്നത് ഇവിടെയുള്ള വരുമാനം കൊണ്ട് മാത്രമാണ് അടുത്ത വർഷം ഇനിയും ഇരുപതിലേറെ കുട്ടികൾ വരും അത് വീണ്ടും നമ്മുടെയൊക്കെ താല്പര്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് വീണ്ടും വളരും അങ്ങനെ ധാരാളം കുട്ടികൾ ഉയരാനും പഠിക്കാനും പറ്റിയ രൂപത്തിൽ ഈ സ്ഥാപനം ഇവിടെ ഉയർന്നു വരികയാണ് ഇവിടുത്തെ മക്കളിൽ പലരും സഖാഫികളായും അഹ്സനികളായും ബിരുദദാനികളായി മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് തീർച്ചയായും ഈ കുടുംബത്തോട് ഈ കമ്മിറ്റിയോട് ഇവിടുത്തെ മക്കാം ഷെരീഫിനോട് ഈ നാട്ടുകാരും സ്നേഹജനങ്ങളും ചുറ്റുഭാഗത്തുള്ള ആളുകളും കാണിക്കുന്ന സ്നേഹമാണ് ഇവിടെ കാണുന്നത് യഥാർത്ഥത്തിൽ ഇന്ന് സമാപന പരിപാടി അല്ല എല്ലാ ദിവസവും പക്ഷെ ഇന്ന് അതിനേക്കാളും പ്രൗഢമായ സ്റ്റേജാണ് ഇൻഷാല്ല നാളെ ഇതിനേക്കാളും വലിയ പരിപാടി ഇവിടെ നടക്കും എല്ലാ ദിവസവും അന്നദാനവും പരിപാടികളും എല്ലാം നടക്കുന്നത് ആ അഹ്ലുബൈത്ത് അവരുടെ ജീവിതത്തിൽ കാണിച്ചിട്ടുള്ള ആ ഒരു ഒരു വഴിയെ മറ്റുള്ളവർ പിന്തുടരുകയാണ് അള്ളാഹു സുബാനഹു വത്താല നമുക്കെല്ലാം ആ പന്താവിനെ പിന്തുടരാൻ തൗഫീഖ് നൽകുമാറാവട്ടെ പ്രത്യേകിച്ച് മഹാനായ സയ്യിദ് ഫദൽ ജമലുല്ലി തങ്ങളവരുടെ വലിയ ഹിമ്മത്തോടു കൂടി തന്റെ വീടിന്റെ മുറ്റത്ത് ആദർശത്തിന് വിരുദ്ധമായ രൂപത്തിലുള്ള വലിയ മതിൽക്കെട്ടുകൾ ഉണ്ടായിട്ടും അതിൽ നിന്നുള്ള യാതൊരു പ്രതിസന്ധിയെയും പ്രകോപനങ